自分はまあゲームっていうのはもう本当にユーザーとして大好きでずっとまあ本当子どもの頃からゲームに触れて育ってきていたんですけど意外とそのゲームを仕事にするっていう発想っていうのはなかったりして美術大学に入ったんですけどちょうど時代的に、まあ、いわゆる 3D のゲームが出るっていうタイミングで、まあ、本当にあの日本のゲームの業界ってあの若い人をどんどん増やしなんていうかねそういう時期だったんですよ。というところでなんていうかあ自分が作り手に回るとかそういうこともあっていいんだなみたいな。ふっとこうなんていうかそういう気づきはありまして、まあ、ここは逆にちょっと本当にすごく意外ではあったけど自然な形で、うんまあ、そういう時代だったっていう感じがありますね豪華ゲームスタジオというのは自分らしくゲームを作り続けるために作ったスタジオであります昨今はやっぱりあのゲームっていうのが大きくなってワールドワイドにたくさんの人に遊んでいただくみたいな、まあ、特に僕みたいなソニーにいた立場だとそういう傾向がどんどん強くなっていったんですけどただ僕の自身のゲーム作りっていうのっていわゆる万人の皆さんに楽しんでいただくようなというよりはちょっとこう心にくさびを残すといったような、まあ、ちょっと一風変わった切り口であったり長く残るというかそこは自分の中でも自負があって自分の作った IP っていうのってやっぱり10年20年経ってもファンの人は本当に大事に思ってくれるっていうかそういった作品作りというか、まあ、そういったことをこれからもやっていきたいという時に、まあ、いいバランスでやっていけるためには、まあ、自分のためのスタジオが必要かなとそういうことを思いました初回作に関してですが、まあ、僕この、まあ、いわゆる作風っていうのがいくつかあるみたいなところがあるんですけどその中だと、まあ、まずはあのちょっとしばらく離れていったちょっとダークな感じというか僕の原点にとも言える、まあ、ホラー的なものとかそういったことにまたチャレンジしたいというかそういうアイディアがたまってきたこともあるので、まあ、そっちの方で初回作は行こうかなと思っています、まあ、ただゴリゴリのホラー作品というよりはエンターテインメント作品というところで、まあ、ホラーのテイストを持ちつつも爽快感とかそういったことも織り込んだ楽しめる作品にしたいと。やっぱり日常が揺らぐというところを僕の中での解釈で、まあ、ホラーに対してありまして怖いものが出てくるとホラーというよりはやっぱり自分の立ち位置というか、まあ、自分のがその、まあ、今安穏と暮らしているこういうものが当たり前ではないのではないかみたいな、まあ、そういったような,なんか気持ちにさせるというかそういった想像をさせるような作品という。まあ、そういった切り口が好きなので、まあ、次回作もそういったことをテーマにしたいかなとは思っています、ね、自分が普段なんていうかな好きで触れているエンターテインメントっていうところでいうとやっぱコミックが多かったりするんですけど最近の傾向としてこう、まあ、いわゆるデスゲームものが流行っていたりとかあの、まあ、ちょっとこう殺伐とした世界観と、まあ、そこでのまあ、抜群のエンタメ性というかそういう,のそういう作品が多くて僕も割とそういうの好きでよく見ていたのでまあ自然となんかそういうアプローチというか不条理な状況の中に追い込まれた中でのこう一般の人の追い詰められた心のせめぎ合いみたいなところとまあアクションとかドラマとかのまあそういったあのけれんみとかそういったところにはすごく今回影響されてそういうのが表に出た作品になるかなと思ってます。僕のゲーム作りの特徴として、街、どういう場所とか村とか町とかそういったところがあって、まあ、そこにいる人、どういう経緯でそこにいるのかとか、どういう心境でいるのかとか、そういったところからこうアプローチしていくのがあって、まあ、今回もちょっとこう町というか都市というか
、まあ、そういう場のなんていうかインスピレーションみたいなのがあってっていうところから入っているんですけど今は本当にいろんな手段で、まあ、いろんな地図を漁ったりとかそういったことで舞台のインスピレーションをというところはいろいろなアプローチをしているところですね。プライベートでの旅行をしていた時にふと思い立ったことがきっかけでありましてアジアのとある都市家族と一緒に観光に行ってるんですけどやっぱりアジアの街のダイナミズムというかまだエキゾチックでありつつすごくモダンであって現代的であってその変化の激しさとかそ,の、まあ、そういったところの面白さみたいなところ、まあ、こういった舞台でのこうすごくエネルギッシュな人々。みたいなそういうところで生まれるドラマとかそういったことをなんかどんどん想像するようになって今回いいテーマかなと思ってそれにチャレンジしたという形になります写真関しては、まあ、一つ大きいモチベーションとしてあると思うのは自分のこう気持ちというかその時の、まあ、そういったものを何か残しておきたいみたいなそういう思いっていうのがなんか昔から強くてですね、まあ、学生の頃もはあのビデオアートとかいう形であの、まあ、アナログビデオですけど、まあ、それであの日常を撮っていたりとかいうようなことをずっとやっていて写真の持っているこう、まあ、その時にこうふっとこうタイムマシンのようにその時の気分に帰ったりとかそういうノスタルジーとか、まあ、そういったことがすごく好きであるので、まあ、なるだけ。今の自分の気持ちとかそういったものを形に残すということでちょっとこう安心するみたいなそういった面があるので、まあ、今も欠かさず日常にカメラをあるっていうそういう生活を続けている感じがあります普段のゲーム作りってやっぱり集団でスタジオで作るっていう作業をになっていて、まあ、本当にそれはあの好きなんですよ。まあ、そういったのと全く別のアプローチで、自分の中にあるものを何かこう自分一人のものっていうところは何か形にしたいっていうような思いもある中で、まあ、いわゆる作品作ったりとかもやりたいとは思いつつ、どうしてもこう日常の時間の中で難しいみたいなところがあったりする中で、まあ、写真っていうのは、まあ、今のなんか生活の中で唯一できるこう自分の中での世界観を自分一人のなんていうか解釈とかそういったものを込めるみたいなところがあって全く違うですよねその時期とかによって。あのなんか何年か前だとこう全然違う風に世界が見えていたみたいなところがあったり色味とか特にそういったところでまずこう自分一人の中でのこう世界との向き合い方みたいなそういったことをえまず自分で認識するみたいなところでまあ写真というのはすごくいいものでまあそれがまあゲーム作りっていうか集団での作業とかと向き合う中での。何かこう自分の軸みたいなものになるのかなとは思います